我告诉你老大，这剑南要再发点招，你就完了，你就被他攻五轮线了，你知道吗？就是。哎，你咋了？姐，你怎么了？老大，我操，肚子疼啊！那个那个那个，哎，那水，那水，喝水，热水。哎，哎，这怎么办？哎，脚下打电话，等一下。喂，你在哪儿呢？啊，太好了，你快到到这边这个长江路有一个麻辣烫，你到这儿来找我们。吓人肚子疼，得送去医院。这这这不都是喝酒了，没有人能开车。你快点，快点，对对对对，好了，挂了，挂了，挂了，挂了，挂了，挂了，挂了，挂了，挂了，挂了。那没事吧，老大？哎，让开！走走走走走走！走走走走！今天给你添麻烦了，你先回去吧，我在这陪他就行。然后他妈妈跟他哥哥一会儿也就过来了。要不你回去吧，你不回去家里面该着急了，这有我的。今天晚上我在这陪床。我我也不放心他。你放心吧。来人，你怎么在这儿呢？怎么回事？怎么回事啊？怎么了？这是？我没事的，伯母。阿姨。啊，阿姨，他做了一个阑尾炎的手术，大夫说可能要住院一个星期。是不是你弄的啊？啊，不是。不是不是，真真不赖他，是我跟夏然一块去吃麻辣烫，吃了个变态辣，就成这样。不是，我说你们怎么，哎，不能够好好的保护自己啊？伯母。阿姨。阿姨，阑尾炎就是个小手术，恢复的好的话没有问题的。你来干什么？你想干嘛？然然然然，你走开！这医院的大夫以为是我朋友，我走了个后门。我真的不放心你自己一个人，我得留下照顾你啊！你渴不渴？我给你倒杯水啊。
。志豪，怎么了？呃，没什么，呃，坐时间长了，起来活动一下。哎，那先喝点水吧，还有一个菜啊。喂，你是不是听见什么风声了？那家伙现在怎么样了？那家伙，那是我舅妈，不，那是我夏然姐。她怎么又成你姐了呀？哈哈，小舅舅，咱们各论各的，你抛弃了我夏然姐，咱们金家人可不能无情无义。我觉得夏然姐挺好的，我愿意陪着夏然姐。少废话，那你说她现在怎么样了？他吃饭蹦蹦跳跳的，然后得了阑尾炎，进医院了，没什么事儿。金志豪是吗？啊，打听老大的事儿。喂，你谁啊？我是夏然司党，我叫小梦。啊，小梦啊，你好啊。那个夏然怎么样了？夏然怎么样不关你的事儿吧？他现在身边有一个男的，日夜陪伴着他，所以他怎样不需要你来打听。谁啊？谁陪着他呢？他能有谁啊？他的前男友蒋建南呗。现在啊，蒋建南对夏然那是相当的殷勤啊，连我看着都被感动了。这叫浪子回头金不换。那那那什么，我有一个东西要亲手交给夏然，你能把他在哪个医院住哪个病房告诉我吗？你要地址啊？你有东西你交给我就完了呗。我让小弟把地址给你发过去、啊。行，谢谢啊。你这舅啊，没你靠谱。没有，其实我舅舅挺靠谱的，典型的暖男。讲座就先不陪你了啊！啊，谢谢啊！你说什么呢？我最讨厌你跟我说那两个字了，显得多生分呀、啊！我希望你能跟我说最浪漫的那三个字。哪三个字？算了，既然你想不起来，我就不强迫你了。但是我希望总有一天，你能从心底里跟我说出那三个字。好了，那我先走了。行。志豪，你怎么送都不送送我呀？那我送你回去吧。啊，算了，不用了。呃，那路上小心点，到家给我来个信息。我这阑尾又开始疼了。你说说你啊，让你待着吧，你觉得无聊；让你看些东西吧，你乐了上口又疼。我都不知道应该怎么伺候你。来吃一口。哎，行了，你别再喂我了，你这是填鸭呢，什么东西都往我肚子里灌。我这阑尾刚掉了，那都白掉了。嗯，好。嗯，这这样吧，那个你扶针下来。哎，好。我让你扶我下来，不是让你牵我的手。刚才我说的话你没听清楚吗？行，那你还是不能接受我吗？我接受你，你让我接受你什么呀？你如果再说诸如此类的话的话，那就请你慢走，不送。你看你
怎么还这么任性啊？行，这任性呢，就是漂亮女孩的专利。这样，以后啊，你就负责任性，想怎么任性都行。我呢，就负责让你任性，好不好？那好啊，向后转。好。知道出门右转。不是，你说你任性，你还真就这么任性？你这么对我的话，觉得高兴吗？那你指望我怎么对你啊？行，你怎么对我都行啊。来，咱们继续看，我给你找一个没有那么乐，好吧？仔细考虑一下我们俩的关系。当时我真的没有准备好，你说我恐婚也好，说我不男人也罢，我确实是没有想明白，也是缺乏了一点责任感。我，行了，你别再说了，行吗？不是，然然。哎，你这是要干嘛呀？没事吧？大夫说你伤口还没好呢，瞎跑什么呀？走，回去吧。嗯、啊，我自己走。你没事吧？